ఆకాశవాణి వార్తలు చదువుతున్నది త్వరగా ఉషారమణి మహారాష్టలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు నెల రోజుల పాటు కొనసాగిన ప్రతిష్టంభనకు ఈ రోజు తెరపడింది మాజీ ముఖ్యమంత్రి బీజేపీ నాయకుడు దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ మరోసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేశారు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్సీపీ నాయకుడు అజిత్ పవార్ ప్రమాణం చేశారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇద్దరు నాయకులను అభినందించారు మహారాష్టలో అకాల వర్షాల వల్ల పంట నష్టం జరిగిన విదర్భ ప్రాంతంలో కేంద్ర బృందం నిన్నటి నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు పర్యటిస్తోంది జార్ఖండ్ శాసనసభకు ఐదు విడతల ఎన్నికలకు ప్రచారం ముమ్మరమవుతోంది దేశంలో కాలుష్య నియంత్రణకు ప్రతి నగరానికి విడివిడిగా ప్రణాళికలు సిద్దం చేశామని కేంద్ర పర్యావరణ అటవీ శాఖ మంత్రి ప్రకాష్ జావడేకర్ తెలియజేశారు దేశంలో ప్రస్తుతం మూడు వందల యాబై ఐదు నగరాల్లో కాలుష్యాన్ని పరిశీలిస్తున్నామని ఆయన చెప్పారు రసాయనిక ఆయుధాల ఉత్పత్తి వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా కుదిరిన ఒప్పందాన్ని భద్రతా మండలి సమర్థించింది మహారాష్టలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు నెల రోజుల పాటు కొనసాగిన ప్రతిష్టంభనకు ఈవేళ తెరపడింది మాజీ ముఖ్యమంత్రి బీజేపీ నాయకుడు దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ మరోసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు రాష్ట గవర్నర్ బీఎస్ పోఖ్రియాల్ ఆయన చేత ఈరోజు ఉదయం ముంబైలోని రాజ్ భవన్ లో ప్రమాణం చేయించారు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్సీపీ నాయకుడు అజిత్ పవార్ ప్రమాణం చేశారు ప్రమాణ స్వీకారం అనంతరం ఫడ్నవీస్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ భారతీయ జనతా పార్టీ శివసేన కూటమికి గత ఎన్నికల్లో ప్రజలు స్పష్టమైన మెజారిటీ ఇచ్చారని అయినప్పటికీ శివసేన ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం ఇతర పార్టీలతో చేతులు కలిపేందుకు ప్రయత్నించిందని దాంతో కొంతకాలం పాటు రాజకీయ అస్థిరత ఏర్పడడం రాష్టపతి పాలన రావడం జరిగిందని అన్నారు ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఫలితాలు వెల్లడైన నాటి నుంచి ఏ ఒక్క పార్టీ కూడా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయలేకపోయిందని రాజకీయ అస్థిరత వల్ల ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు స్తంభించిపోయాయని అన్నారు సుస్థిరమైన ప్రభుత్వం లేకపోవడం వల్ల రాష్టంలో అభివృద్ది కార్యక్రమాలు ఆగిపోయాయని ముఖ్యంగా రైతుల సమస్యలు మరింత తీవ్రమయ్యాయని ఆయన అన్నారు అందుకోసమే సుస్థిర ప్రభుత్వం కోసం బీజేపీకి మద్దతు ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఆయన చెప్పారు కాగా దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ కు అజిత్ పవార్ కు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు మహారాష్ట ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం ఇద్దరు కృషి చేయగలరన్న ఆశాభావాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు బీజేపీ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇవ్వాలన్నది అజిత్ పవార్ సొంత నిర్ణయమని పార్టీకి ఆ నిర్ణయంతో సంబంధం లేదని ఎన్సీపీ అధ్యకుడు శరత్ పవార్ స్పష్టం చేశారు అజిత్ పవార్ నిర్ణయానికి పార్టీ మద్దతు లేదని ఆయన ట్విట్టర్ లో పేర్కొన్నారు శివసేన నాయకుడు సంజయ్ రౌత్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఎన్సీపీ నాయకుడు అధికారం కోసం శివసేన మిత్రపక్షాలను మోసం చేశారని ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయంతో శరత్ పవార్ కు సంబంధం లేదని అన్నారు శరత్ పవార్ ఇప్పటికీ శివసేనతోనే ఉన్నారని సంజయ్ రౌత్ పేర్కొన్నారు మహారాష్టలోని విదర్భ ప్రాంతంలో కేంద్ర బృందం తన నాలుగు రోజుల పర్యటన నిన్న ప్రారంభించింది ఈ ప్రాంతంలో అకాల వర్షాల వల్ల పంట నష్టం గురించి అంచనా పేసేందుకు కేంద్ర బృందం పర్యటిస్తోంది అమరావతి డివిజన్ డివిజనల్ కమిషనర్ పీయూష్ సింగ్ అంతర్ మంత్రిత్వ శాఖల బృందానికి ఈ ప్రాంతంలో పరిస్థితిపై నిపేదిక సమర్పించారు ఆ బృందానికి పత్తి అభివృద్ది డైరెక్టరేట్ విభాగం డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఆర్పీ సింగ్ నేతృత్వం వహిస్తున్నారు తొంభై ఒక్క శాతం సోయా పంట ఎనబై నాలుగు శాతం జొన్న పంట నష్టానికి గురైనట్లు వినతి పత్రంలో వివరించారు అమరావతి డివిజన్ లో పంట నష్టాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పద్దెనిమిది వందల నాలుగు కోట్ల రూపాయల కేంద్ర సహాయం అందించాలని ఆయన కోరారు జార్ఖండ్ శాసనసభకు ఐదు విడతల ఎన్నికలకు ప్రచారం ముమ్మరమవుతోంది అన్ని రాజకీయ పార్టీల ప్రముఖ నాయకులు సుదీర్ఘ ప్రచారానికి సిద్దపడుతున్నారు ఇదిలా ఉండగా నిన్న నాలుగో విడత ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ జారీ కావడంతో పదిహేను స్థానాలకు నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదో తేదీ వరకు నామినేషన్ల దాఖలు జరుగుతుంది మర్నాడు పరిశీలన జరుపుతారు నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు డిసెంబర్ రెండో తేదీ తుది గడువు నాలుగు జిల్లాల్లో పదిహేను నియోజకవర్గాల్లో డిసెంబర్ పదహారు తేదీన నాలుగో విడతలో ఎన్నికలు జరుగుతాయి ఈ స్థానాల్లో మూడు షెడ్యూల్డ్ కులాలకు రిజర్వ్ చేశారు ఎనబై ఒక్క మంది సభ్యుల జార్ఖండ్ శాసనసభకు ఈ నెల ముప్పై డిసెంబర్ ఇరవై తేదీ మధ్య ఐదు విడతలుగా పోలింగ్ జరుగుతుంది అన్ని విడతలకు కలిపి డిసెంబర్ ఇరవై మూడో తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు చేపడతారు జార్ఖండ్ శాసనసభ ఎన్నికల సందర్బంగా పలమౌ ధన్బాద్ జిల్లాలో రాష్ట పోలీసులు లెక్కల్లో చూపని కోటి రూపాయల మొత్తాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఈ సొమ్మును ఆదాయం పన్ను శాఖ అధికారులకు అందజేశారు ఆదాయం పన్ను శాఖ అధికారులు ఈ ఘటనలపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు వాహనాల తనిఖీల సందర్బంగా సౌత్ బాడా ప్రాంతంలో 
అరవై లక్షలు ధన్బాద్ జిల్లాలో నలబై తొమ్మిది లక్షలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలియజేశారు సృజనాత్మక ఆవిష్కారాలను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం అంకుర పరిశ్రమలకు సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు పేటెంట్ల నిబంధనలను సరళతరం చేసిందని కేంద్ర వాణిజ్య పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ చెప్పారు బయోటెక్నాలజీ రంగంలో కొత్త ఆవిర్భావ పరిశ్రమలకు పరిశ్రమలు అంతర్గత వాణిజ్య విభాగం అన్ని విధాలా మద్దతిస్తుందని ఆయన చెప్పారు నిన్న న్యూఢిల్లీలో రెండు పేల పంతొమ్మిది గ్లోబల్ బయో ఇండియా సమ్మిట్ లో పురస్కారాలు ప్రదానం చేసిన అనంతరం పీయూష్ గోయల్ మాట్లాడారు విద్యారంగం పరిశ్రమ ప్రభుత్వం సమిష్టిగా పనిచేసి సృజనాత్మక ఆవిష్కారాలను ప్రోత్సహించాలని ఆయన అన్నారు దేశంలో కాలుష్య నియంత్రణకు ప్రతి నగరానికి విడివిడిగా ప్రణాళికలు సిద్దం చేస్తామని కేంద్ర పర్యావరణం అటవీ వాతావరణ మార్పుల శాఖ మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ తెలియజేశారు దేశంలో ప్రస్తుతం మూడు వందల యాబై ఐదు నగరాల్లో కాలుష్యాన్ని పరిశీలిస్తున్నామని ఆయన చెప్పారు నిన్న లోక్సభలో వాయు కాలుష్యం వాతావరణంలో మార్పుపై చర్చకు సమాధానమిస్తూ జవదేకర్ వాయు కాలుష్యంపై పోరాటం అనేది రోజు జరగాలని అన్నారు భారత్ నాలుగు ఇంధన ప్రమాణాలను డీజిల్ వాహనాల్లో అమలు చేసిన అనంతరం వాహన కాలుష్యం గణనీయంగా తగ్గిందని ఆయన చెప్పారు మొక్కలు నాటడం మంచి చర్య అని అంటూ మంత్రి ప్రతి పౌరుడు కనీసం ఏడు మొక్కలు నాటాలని సూచించారు ఢిల్లీకి జాతీయ రాజధాని ప్రాంతానికి కాలుష్య స్థాయిలకు గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ కార్యాచరణ ప్రణాళికను కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫై చేసిందని ఆయన చెప్పారు మన దేశం కార్బన్ ఉద్గారాల తీవ్రతను ఇప్పటికే ఇరవై రెండు శాతం మేరకు తగ్గించిందని ఇప్పుడు ముప్పై ఐదు శాతం చేరుకోవాలన్నది లక్ష్యమని చెబుతూ ఆయన ప్రభుత్వం కాలుష్యాన్ని తగ్గించే ఏ కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్నైనా అవలంబించేందుకు సిద్దంగా ఉందని చెప్పారు బీజింగ్ కంటే తక్కువ కాలంలోనే న్యూఢిల్లీలో వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గిస్తామని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన జమ్మూ కశ్మీర్లో ఇరవై జన ఔషధి అమృత్ స్టోర్స్ లను రెండవ దశలో ప్రారంభించనున్నారు జమ్మూలో జరిగిన సమాపేశంలో ఈ సంగతి తెలియజేస్తూ రాష్ట ఆర్థిక కమిషనర్ అమృత్ స్టోర్స్ ఏర్పాటుకు సంబంధించి సివిల్ పనులు జరుగుతున్నాయని జమ్మూలో సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి నిర్మిస్తున్నామని చెప్పారు కశ్మీర్లో రెండు అమృత్ స్టోర్స్ ఏర్పాటు చేశారని సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు ఎముకలు జాయింట్ సెంటర్ల నిర్మాణం పూర్తయిందని చెప్పారు అలనాటి నటి షబాన అజ్మి తల్లి షాకత్ కైఫీ నిన్న సాయంత్రం ముంబైలో మరణించారు ఆమె వయసు తొంభై మూడు సంవత్సరాలు కెఫీ అల్లుడు ప్రముఖ గేయకారుడు జావేద్ అఖ్తర్ ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు ఈ మధ్యాహ్నం ఆమె అంత్యక్రియలు జరుగుతాయి షాకత్ కెఫీ భర్త ప్రముఖ ఉర్దూ కవి చలన చిత్ర గేయకారుడు కెఫీ ఆజ్మీ భారత విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎస్ జయశంకర్ నిన్న జపాన్ లో నినగోయాలో ఆస్టేలియా ఇండోనేషియా న్యూజిలాండ్ దేశాల విదేశాంగ మంత్రులను కలుసుకున్నారు భారత్ తూర్పు కార్యాచరణ విధానానికి మరింత ఉత్తేజం ఇవ్వడంపై ఈ సందర్బంగా వారితో చర్చించారు రసాయన కాగితాల పట్ల యునైటెడ్ నేషన్స్ భద్రతా మండలి మరోసారి వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేసింది రసాయన కాగితాలకు పేరు మోసిన దేశాలు ఉపయోగించిన దృష్టాంతాల నేపథ్యంలో సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఈ ప్రకటన చేసింది రసాయన కాగితాల ఉత్పత్తి వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా కుదిరిన ఒప్పందాన్ని సమర్థిస్తూ భద్రతా మండలిలో ఒక తీర్మానం చేశారు రసాయన కాగితాల నిషేధాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేయాలని భద్రతా మండలి పిలుపునిచ్చింది కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెఖావత్ జల సంరక్షణపై షిఖార్ సే పుకార్ పేరిట తీసిన డాక్యుమెంట్ న్యూఢిల్లీలో ఆవిష్కరించారు జల సంరక్షణ కాలుష్య నివారణ అంశాలపై జనాన్ని జాగ్రత్తం చేయడం కోసం ఐఏఎస్ అధికారి రవీంద్ర కుమార్ యాత్ర ఆధారంగా ఈ డాక్యుమెంటరీని తీశారు హిమాలయాల ప్రాముఖ్యాన్ని ఈ డాక్యుమెంటరీలో ప్రముఖంగా చూపారు మహారాష్టలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు నెల రోజుల పాటు కొనసాగిన ప్రతిష్టంభనకు ఈవేళ తెరపడింది బీజేపీ నాయకుడు దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ మరోసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేశారు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్సీపీ నాయకుడు అజిత్ పవార్ ప్రమాణం చేశారు మహారాష్టలో అకాల వర్షాల వల్ల పంట నష్టం జరిగిన విదర్భ ప్రాంతంలో నాలుగు రోజుల పర్యటనకు కేంద్ర బృందం నిన్న బయలుదేరింది జార్ఖండ్ శాసనసభకు ఐదు విడత ఎన్నికలకు ప్రచారం ముమ్మరమవుతోంది దేశంలో కాలుష్య నియంత్రణకు ప్రతి నగరానికి విడివిడిగా ప్రణాళికలు సిద్దం చేసినట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ప్రస్తుతం మూడు వందల యాబై ఐదు నగరాల్లో కాలుష్యాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు